Hallo zusammen. Software, und zwar Lumina AI. Und zwar haben die ein neues Bokeh-Effekt, nennt sich das. So ein bisschen ähnlich wie beim iPhone, Android und so weiter. Kennt man ja, dass man ein Foto macht und dann über Software einen unscharfen Hintergrund macht, etc. Das ist ein neues Feature. Wir haben noch eine Beta-Version. Die offizielle Aussage von der Lumina ist, dass es fast fertig ist. Sie nur noch Bugfixes machen, was auch immer das heißt. Das ist ein bisschen mit Vorbehalt. Ich weiß nicht, ob die fertige Version nachher noch ein Tick besser ist, schneller ist und so weiter und so fort. Äh, Im Zweifelsfall halt meine Demo runterladen und ausprobieren. So, ich zeig mal, ich zeig mal erstmal das Anwendungsbeispiel. Und zwar haben wir hier die Heidi und das Schaufensterpuppe hingestellt. Und die Besonderheit ist jetzt, wir haben sie mit einer Lampe angeleuchtet. Hinter ihr steht eine Blume, damit da ein bisschen Tiefeneffekt ist. Eine Pflanze, keine Blume. Und dann im Hintergrund halt so, so Lichterketten, sodass wir ein bisschen Bokeh haben. Das ist jetzt die Nikon Z50 mit dem Kit-Objektiv. Also ne, so quasi Best-of-Kit-Objektiv. Best Und schärfer wird das halt nicht. Zum Vergleich dazu wo ist es das iPhone-Foto. Ähm, und zwar ist das jetzt aufgenommen mit meinem iPhone 12 im Portrait-Modus, also auch mit Fake-Bokeh. Das sieht man, der Hintergrund ist deutlich unscharf, aber es ist, wirst du kennen ne, von, von den Handys, halt, es sieht halt ein bisschen unrealistisch aus, es sieht, sieht sehr, sehr künstlich aus im Grunde. Es sieht nicht so aus wie ein sehr teures Objektiv, sondern es sieht aus wie ein Handy-Foto, das gerne ein teures Objektiv darstellen würde. So. Das zum Vergleich. Zurück zu Nikon. Ähm so, jetzt mehrere Spezialitäten. Zum einen fällt sicherlich sofort auf, das ist ja der Grund für so eine größere Kamera, die Belichtung ist einfach mal besser, es sieht gleichmäßiger belichtet aus und so weiter. Ich habe aber keinen unscharfen Hintergrund. In Lumina kann ich jetzt hingehen und es gibt im Portrait-Bereich den neuen Bereich Portrait mit Bokeh. Und da kann ich hier oben die Menge einstellen, die er machen soll. Und man sieht sofort, der Hintergrund wird ein bisschen unscharf. Und man sieht auch sofort, wenn ich mit der Maus raufgehe, dann hat er im Grunde eine Maske gemacht. Das ist ja die Stärke von Lumina, dass er zum Beispiel Gesichtserkennung macht. Ich kann da bei Menschen hingehen und sagen, ich mache die Augen heller oder die Lippen dicker oder dünner oder wie auch immer. Ähm, diese Objekterkennung bzw. Personenerkennung, die ist sackstark. Ähm, genau alles, was ich hier zeige, könnte man auch im Photoshop machen, aber da sitzt man dran. Und hier ist es so eine Knopfdruck. Das ist ja die Besonderheit. Also man sieht schon, das hat er ziemlich gut gemacht. Man sieht zum Beispiel, dass der, der Bereich zwischen den Armen, der ist ja häufig schwierig. Beim iPhone wirst du das kennen, dass dann irgendwo zwischen den Armen noch eine Lücke ist oder zwischen den Beinen oder, oder irgendwie Brille oder sowas, das nicht gut funktioniert. Auch die Haare hat er nicht so schlecht gemacht. Aber man sieht natürlich hier, wo die ganz feinen Härchen sind, da hat er ein paar kleine äh, Fehler gemacht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie gut das nachher in der finalen Version ist, aber es ist ziemlich gut. Wenn du mal guckst, hier ist eine Lücke, die ist tatsächlich da, hier ist eine Lücke, die ist tatsächlich da. Nur so einzelne abstehende Haare und das ist halt immer immer sackschwierig. Äh, und das hat er also prinzipiell ziemlich gut schon gemacht. Hier gehen die Haare so ein bisschen über in die Pflanze, auch das hat er nicht so schlecht gemacht. Also das ist für auf den Knopfdruck schon ziemlich gut. Und ich kann jetzt hingehen und nachmalen. Also ich könnte es hier nochmal nachmalen beziehungsweise das natürlich auch wieder wegnehmen. So, das so zur Info. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten zur Einstellung. Das eine ist mal, ich kann natürlich die Stärke einstellen. Wenn ich hier die, die Menge auf 100 mache, ist der Hintergrund halt noch ein klein bisschen unschärfer. Und man sieht jetzt auch, und das ist anders als beim iPhone. Beim iPhone ist es so, der Hintergrund wird einfach unscharf. Hier ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel die Lichter, äh, weil wenn du ein teures Objektiv hast, dann werden ja zum Beispiel so bokeh Lichter, die werden ja größer und schöner, wenn du die Blende aufmachst. Und diesen Effekt habe ich hier. Das ist schon mal schon mal ziemlich gut. Also viel besser als äh, beim Handy. Und das kann ich natürlich, ich nehme es mal ein bisschen runter, ähm, das kann ich natürlich noch einstellen, das ist schön. Ich glaube hier, warte mal kurz, hat er gerechnet? Ja, also achte mal auf die Lichter hinten, Glanzlichter. Da kann ich jetzt halt hingehen und die mal hochdrehen. Da wird hinten die Glanzlichter, also der Hintergrund wird so ein bisschen heller. Dann kann ich hier hingehen und die Farbtemperatur nochmal vom Hintergrund. Da ich das eine Ebene hat, macht er das halt also auf dieser Ebene. Und da kann ich zum Beispiel, manchmal mache ich das ganz gerne, dass ich den Hintergrund so ein bisschen kühl mache. Und im Vordergrund, also die Person dann ein bisschen wärmer. Und das kann ich hier auf Knopfdruck machen. Schön ist auch Tiefenkorrektur. Das ist jetzt minus 77. Jetzt gehe ich mal hoch. Jetzt sieht man eigentlich, ne, ich zeige es nochmal, so sieht das quasi ohne Lumina aus, der Hintergrund. Also eben nicht unscharf. Und jetzt kann ich halt sehr fein einstellen, wie doll möchte ich das haben. Mit dem Maximum sieht denn so aus. Und das ist jetzt sicherlich übertrieben, aber wenn ich es ein bisschen mache, ist das gar nicht so ganz verkehrt. Und besonders schön, das bin ich ein Fan von, äh, komme ich heute noch ein paar Mal drauf, ist Helligkeit. Ich kann jetzt hier hingehen und sagen, ich möchte den Hintergrund heller machen, was ich natürlich typischerweise nicht möchte, sondern meistens möchte ich den dunkler machen. Und das kann ich machen. Ich zeige nochmal vorher, nachher. Ich nehme mal die, die Menge, Menge Bokeh weg. So ein bisschen, nicht ganz weg, aber deutlich niedriger. So, achte mal drauf. Und das sieht nicht fake aus. Das sieht ziemlich echt aus. Und ich habe eine Lampe offensichtlich dran, oder ein Blitz, in dem Fall eine Lampe. Und trotzdem habe ich 
einen sehr, sehr natürlichen Look. Also es ist viel besser, als ich erwartet habe. Gerade dieses Hintergrundhelligkeit, heller, dunkler machen, zeige ich gleich nochmal. Aber das ist mal so die, die Funktionalität, die ich habe. So, das ist jetzt ein einfaches, das ist schon ganz, kein ganz einfaches Beispiel, weil ne, Heidi hat eine andere Frisur als ich. Ich zeige mal noch ein Praxisbeispiel. Äh, Heidi draußen, wo ist sie da? So, auch da, das ist, äh, ich mache es mal aus. Das ist jetzt wieder ne, Best of Kit Objektiv. So kommt das aus der Nikon raus. Man sieht der Hintergrund, es ist, es ist offen, blendig, soweit das halt geht. 50 mm ist, glaube ich, Blende 6, ja, ist Blende 6.3 an A bis C. Dementsprechend ist der Hintergrund halt natürlich nicht scharf, nicht unscharf. So, wenn ich das anmache und da halt so ein bisschen was mache, Tiefenkorrektur mal irgendwie ein bisschen reinschalten, dann ist der Hintergrund unscharf. Und jetzt fällt zum Beispiel auf, ich mache es mal an und aus und achte mal hier auf die Haare hier in dem Bereich. Da hat es eben nicht gut geklappt. Aber es hat sehr gut geklappt, zum Beispiel hier zwischen den Armen. Und auch hier die Haarlücke hat er gut erwischt. Nur die hier, die hat er eben nicht gut erwischt. Ja, da sieht man, das stimmt irgendwas nicht. So. Aber das ist auch nicht das, was ich machen würde. Sondern was ich jetzt hier machen würde, ist tatsächlich, ich würde das runternehmen, nur so ein ganz bisschen. So. Vielleicht so auf 20 oder so. Und dann fällt das nämlich schon gar nicht auf, aber der Hintergrund ist ein bisschen unschärfer. Und jetzt kommt's. Ähm, ich gehe halt hier hin und mache die Helligkeit hoch und runter. Ja, weil so kommt das aus der Kamera raus quasi. Der Hintergrund ist gleichmäßig belichtet, ein bewölkter Tag, also alles ein bisschen gleichmäßig langweilig. Und bei, wenn ich das als Bild machen würde, würde ich tatsächlich einen Blitz nehmen wollen, nur um die Person heller zu machen. Und das kann ich hier im Grunde umgekehrt machen, indem ich den Hintergrund dunkel mache. Zack. Schon ist der Hintergrund ein bisschen dunkler. Wieder, er hat dieses Ding nicht richtig erwischt, da müsste ich was machen von Hand noch reinmalen, weil das so ein bisschen auffällt, aber es fällt auch nicht so doll auf, weil hier ist an der Halle tatsächlich irgendwas dunkel. Deswegen schafft er das eben nicht, das auseinanderzuhalten, weil es fast derselbe Farbton ist wie wie die Haare halt. Ne? Äh, na, komm weg hier. Aber da fällt das so ein ganz klein bisschen auf. Aber vor allem im direkten Vergleich, sonst wäre es dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Also das, das ist was, wo ich tatsächlich mir vorstellen könnte, ja, okay, wenn ich halt nur eine kleine Kompaktkamera dabei habe ähm, und halt eben kein teures Objektiv und ich möchte gerne den Hintergrund ein bisschen dunkler haben oder ich möchte den Hintergrund ein bisschen unschärfer haben, so und du als Spielerei so ein bisschen, gerade im Urlaub, ne, so man sitzt am Strand mit der kleinen Kamera halt Langeweile, dann kann man mal ein bisschen rumspielen, mache ich tatsächlich relativ viel, so auch mit dem iPhone, mit dem Portrait-Modus rumspielen und so, so für die privaten Fotos, nicht nicht für Auftragsarbeit natürlich, auch für private Fotos mache ich das. Ich zeige noch weitere Praxisbeispiele. Zeig mal das hier. Ja, das ist ein Foto, das hat der Sebastian von mir gemacht. Da sitzt sie auf dem Bike. Das ist in, in Bayern. Und da habe ich jetzt mal alles hochgezogen. Und offensichtlich sieht das ziemlich fake aus. Das sieht schon fast aus wie der Miniatureffekt. Das würde nicht so aussehen, wenn ich ein sehr teures Objektiv hätte. Das würde anders aussehen. Offensichtlich fake, weil ich so doll gemacht habe. Wie immer bei Luminar, sobald man ein bisschen die Regler zurücknimmt, sieht das dann häufig sehr, sehr gut aus. Schon ein bisschen besser. Eine Spezialität, die ich hier zeigen wollte, ist folgende. Ich mache es mal ein bisschen doller. Achte mal auf den Vordergrund, so diesen Bereich hier so ein bisschen. Was Lumina macht, ich zeige es mal, achte auf den Vordergrund, da passiert quasi nichts. Sondern die nehmen so den oberen Bereich, so ich sag mal drei, drei Viertel vielleicht oder vier Fünftel, den sie unscharf machen, obwohl er das Objekt komplett erkennt, macht er diesen Vorderbereich nicht mit unscharf. Und dadurch sieht es bei solchen Fotos manchmal ein bisschen komisch aus. Aber das sind Fotos, das könnte das iPhone nicht. Das iPhone kann nur so enge Porträts machen, das kann nicht. Ganz Körper, Menschen, Landschaft kann das gar nicht. Und hier hatte ich zusätzliche die Möglichkeit. Äh, wie gesagt, ich würde das sehr viel weniger machen. So. Aber auch hier Helligkeit, wenn ich hier die Helligkeit runternehme, war nicht ganz so toll, schon bin ich viel heller im Verhältnis zu dem Rest. Ja, und schon falle ich viel mehr auf. Und der Hintergrund ist einfach so ein bisschen unschärfer gemacht, äh, so dass so ein bisschen mehr der Blick auf mich gelenkt wird. Na, da kann man noch ein bisschen tunen. Aber der Knopfdruck, und man kann das wie gesagt auch immer als... Ähm, Vorlage, ne? nicht vergessen, man kann das als Vorlage abspeichern. Wenn ich so einen gewissen Look mal habe und sage, ich habe eine ganze Serie an Bildern, die sollen alle ein bisschen so aussehen, dann zack, per Knopfdruck auf alle Bilder raufhauen. Das ist ja, das ist ja eine enorme Stärke, das könnte ich im Photoshop offensichtlich nicht, ne? sondern ich müsste jeden einzeln ausschneiden. Dann ein weiteres Praxisbeispiel, das bin jetzt ich am, am Holzsägen und hier sieht man es nochmal ganz gut, hier hat er mich zum Beispiel hier, die Säge hat er mit reingemacht, jetzt bin ich nicht die Säge, aber es gehört dazu tatsächlich. Wenn ich da irgendwo stehe und habe Säge in der Hand, dann soll die Säge natürlich auch unscharf werden, beziehungsweise nicht unscharf, aber alles, was hinter der Säge ist. Ne? Ist klar. Das ist also richtig. Hier hat er zum Beispiel den Spalt zwischen, zwischen Körper und Arm nicht richtig erwischt. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was ist mit dem Sägeblock? Den hat er so halb. Ne? Der, der, der ist mit drin, der ist nicht mit drin. Und da könnte ich jetzt hingehen und halt eben den Pinsel ein bisschen kleiner machen, meinetwegen so. Und dann das noch mit hinzufügen. Zack. Und den noch mit hinzufügen. Ich gebe mir jetzt mal keine Mühe. Ja, aber zack, 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 ist es reingemalt und, und schon passt das ein bisschen. Ne? 
So, ein bisschen das gleiche Spiel, was wir jetzt schon ein paar Mal gehabt haben, Tiefenkorrektur ist, äh, sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich es so doll mache, aber wenn ich die wieder rausnehme und nur die ähm, Helligkeit runternehme, Achtung, Helligkeit, das ist gut, ja, ich, ich poppe viel mehr raus aus dem Bild. Und schon, schon ist das, hat das Bild gleich viel mehr Pep, der Blick ist viel mehr gerichtet, ohne dass man da versucht, künstlich irgendwie was, was unscharf zu machen. Wäre das ein besseres Bild, wenn ich da jetzt ein lichtstärkeres Objektiv genommen hätte? Nö, eigentlich nicht. Die, die Ziegelwand im Hintergrund, die gehört ja ein bisschen hin, die dürfte einen Tick unschärfer, ja, nein, eigentlich ein bisschen egal. Aber wichtig ist ja, dass ich mich hervorhebe. Und das kann ich mit Licht natürlich genauso machen wie mit teurem Objektiv. So, ähm, vielleicht ein letztes Beispiel noch. Ähm hier nochmal, äh, auch das Mensch in Landschaft, das sind jetzt, ähm, äh, da gibt es ein Video zu von mir, äh, da haben, waren wir klettern und unter anderem haben wir Stand-Up-Fotografie gemacht, Stand-Up-Paddle-Fotografie gemacht. So, ich mache mal alles aus. So sieht das aus. Das ist jetzt eben der, das ist die Nikon Z7, das ist irgendwie Weitwinkel, Blende 5 oder sowas, also irgendwie Mensch in Landschaft, der Hintergrund ist nicht unscharf und so, gibt es auch keinen zwingenden Grund für. Äh, so sieht das also normal aus. Jetzt mache ich das mal an und gehe halt hin und sage Tiefenkorrektur so ein bisschen ran und ein bisschen rein. Und wieder, sieht sieht fake aus, wenn ich es stark mache, sieht total fake aus. Mache ich es nur ein ganz bisschen, fällt das schon gar nicht mehr auf. Das sieht schon so aus, als wenn ich die Blende ein bisschen weiter aufgemacht hätte. Ja, so. hm. Da hatte ich nur das F4-Objektiv dabei, das war das 2470, äh, F4 war das, glaube ich. Ja. Äh, und dementsprechend konnte ich halt nicht. Aber jetzt könnte ich noch so ein bisschen rausholen, quasi aus F4, 2, 8 machen. Das, das würde durchaus gehen. Und wieder vor allem Helligkeit, äh, Hintergrund hell, es fallen die beiden nicht mehr so auf. Helligkeit dunkel, es fallen die viel mehr auf. Es ist fast schon so, als wenn ich da einen Blitz hingestellt hätte oder als wenn sie in der Sonne wären und der Rest wäre im Schatten. Aber das ist ein Effekt, den ich tatsächlich sehr häufig im, im Lightroom-Photoshop auch einsetze, dass ich da irgendwie rummale und Vignette und, und, und alles Mögliche mache, äh, um so einen Effekt zu erzielen. Und hier so, pff, pff, Preset. Check it out. So, das war mal so der ganz, ganz grobe Überblick. Ähm, wie gesagt, das ist eine Beta-Version und das ist das Spannende natürlich daran, dass Lumina ja ständig an der ganzen Software arbeitet. Das heißt, das ist schon ziemlich gut und ähm, ich gehe davon aus, dass die da weiter dran arbeiten werden und das besser wird. Also die, die Fehler, die ich gerade noch gezeigt habe mit den Haaren, wo manchmal nicht ganz perfekt war, ähm, oder jetzt hier bei mir mit der Säge, wo der Block nicht richtig drin war, äh, das wird sicherlich dann in den künftigen Versionen immer besser werden, weil die daran halt eben schrauben. Und äh, so für dieses schnelle Bearbeiten mal ganz, ganz schnell Hintergrund dunkel oder ein bisschen leicht und scharf machen, äh, finde ich eine tolle Sache. Ich hoffe, das war interessant, das mal zu sehen. Wenn es dir, dich weiter interessiert, wie gesagt, einfach eine Demo-Version runterladen, ausprobieren, nimmst halt mal ein paar Bilder von dir und du siehst ja selbst, ob das das ist, was dir Spaß macht, was dir hilft und so weiter und so fort. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.